Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashar Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures, we have our today's subject, Code of Criminal Procedure. Our topic, our question, Dispute as to Immovable Property. As usual, I will tell you that you subscribe to my channel and press the bell icon so that you will get all informative lectures in your SS and you will get their notification. Dispute. On any such property that is immovable, that you can't do anything, that you can't do anything with the land, that you can't do anything with the land, اگر اس پراپٹی میں کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے کوئی لڑائی جھگڑا بیس و تقرار آتا ہے دو پارٹیز کے درمیان یا دو سے زائد پارٹیز کے درمیان تو وہاں پر لاؤ کیا ریکمنٹ کرتا ہے لاؤ اپنی کیسی سپیشل پاور کو انٹرین کرواتا ہے لاؤ کیسے ریکمنٹ کرتا ہے لاؤ کیسے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے مجیسٹریٹ کو یا جو علاقے کا جج ہے علاقہ مجیسٹریٹ ہے یا سیول جج ہے آیا یہ معاملہ سیول ٹیریٹری میں آتا ہے یا کریمنل ٹیریٹری میں آتا ہے فوجداری معاملات کے اندر آئے گا یا دیوانی معاملات سے ڈیل کرے گا اسی کے پر ہمارا ٹاپک پورا بیس کرے گا اگر کوئی ایسی پراپٹی جو امووویبل ہو وہاں پر کوئی ڈسپیوٹ آ جائے آنرشپ کا ڈسپیوٹ پوزیشن کا ڈسپیوٹ یا کوئی بھی اور ڈسپیوٹ ہو تو اس کو کیسے سالف کیا جائے گا اور اس کی پاور کس کے پاس ہے پولیس کے پاس عدالت کے پاس یا کسی اور فورم کے پاس یا کسی اور لیگل فورم کے پاس ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوجل میں آپ کو اپنے لیکچر کی فیس بتاتا چلوں کہ میرے سبھی لیکچرز پیڈ ہوں گے اور ان کی فیس پی کرنا بالکل بھی نہ بھولیں فیس میرے لیکچرز کی کچھ یوں ہے کہ تین سٹیپ میں آپ نے میری فی پی کرنی ہے فرس سٹیپ کم سے کم دس روپے آپ نے ڈونیٹ کرنی ہے سیکنڈ سٹیپ اور اس سے زیادہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق لیکن کم سے کم میرے فی لیکچر کی ایور آپ نے دس روپے ڈونیٹ کرنی ہے سیکنڈ سٹیپ آف مائی فی کم سے کم دو لوگ یہ اپنے ہلپ کرنی ہے ہلپ جتنی آپ کے لیے ایزی لی ہو جتنی آپ کر سکے چاہے کسی کو مسکرا کر مل لیا کسی غم زدہ دکھی کا دکھ سن لیا کس حد تک بھی آپ اس کی ہلپ کر سکتے ہیں کم سے کم آپ نے دو لوگ کی ہلپ کرنی ہے تھرڈ سٹیپ آف مائی فی میرے پیرنٹس کے لیے دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی دے اور ان کا سایہ میرے سار پر سلامت رکھے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اب آپ کو میرے نوٹس کہیں سے لینے کے لیے یا پی ڈی ایف میں ضرورت نہیں پڑے گی میں نے اپنی سبھی نوٹس جو ہیں وہ آن لائن کر دیئے اپلوڈ کر دیئے گوگل پر اپنے نوٹسز کا لنک جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا وہاں سے آپ جا کر ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بہت سانی آپ اور ان کی ڈاؤنلوڈنگ بھی فری ہے اس سے پہلے مجھے کم سے کم دس کالز ڈیلی دن ٹائم آتے ہیں کہ سر اگر آپ گوگل پر جا کر آپ کے نوٹس ڈاؤنلوڈ کریں تو پیسوں کی کٹوتی تو نہیں ہوگی تو میری بھولی عوام پاکستان کی کوئی پیسوں کی کٹوتی نہیں ہے بالکل فری آف کاؤسٹ ہے آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کریں آپ ان کو شیئر کریں آپ کسی کو مرضی ٹرانسفر کریں آپ ان کے پرنڈ آؤن نکلوائیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے وہ فری آف کاؤسٹ ہے اور ان کی فیس بھی میرے یہی لیکچرز کی فیس ہے جو تھری سٹیپ کے اندر آپ نے میرے لیکچرز کی فیس پی کرنی ہے یہی آپ نے میرے نوٹسز کی فیس پی کرنی ہے شروع کرتے ہیں ہمارا لیکچر ڈسپیوٹ آف انموویبل پروپرٹی کوئی ایسی پروپرٹی کوئی ایسا خطہ کوئی ایسا ایریا جہاں پر دو یا دو سے زائد لوگ یہ کلیم کریں کہ یہ پروپرٹی ہماری ہے ہم اس کے آنرشیپ ہیں اس کی پوزیشن ہمارے پاس ہے ہم اس کے مالک ہیں اس کا قبضہ ہمارے پاس ہے یا اس کا قرضہ ان سم ٹائم ان سم فردر ٹائم ان سم فردر ٹائم ہمارے پاس ہوگا یا رہے گا یہ ایگریمنٹ تھا تو دو لوگ جب آپس میں جھگڑ دے ہیں تو جھگڑ دے ظاہری بات تب ہی ہوں گے جب دونوں کے ایک دوسرے کے نظریات کے اگیسٹ ہوں گے ایک دوسرے کی سوچ کے اگیسٹ ہوں گے ایک دوسرے کی ایڈیالوجی کے اگیسٹ ہوں گے تو ایسی صورت میں جہاں پر پبلک پیس ڈسٹرب ہوگا جہاں پر عوام الناس کے امن کو خطرہ ہوگا عوام الناس کا امن جو ہے ایک خطرہ میں پڑ جائے گا یہاں پر لاو سی آر پی سی کے تھرو ایک سپیشل پرویجن کے تھرو اس علاقے کے مجسٹریٹ کو یہ سپیشل اختیارات دیتے ہیں کہ وہاں پر آپ ڈریکٹلی جا کر کوگنیزنس لے سکتے ہیں ڈریکٹلی جا کر آپ یہ کوگنیزنس ویسے ہی ہے جیسے کہ سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ہے سپریم کورٹ ایک خودکار طریقے سے ایکشن لیتی ہے کسی بھی معاملے کے اوپر وہی اختیارات سیم ایک مجیسٹریٹ کو دیئے گئے ہیں لیکن یہاں پر جو اس کی ٹیریٹوریل جو اسٹیکشن ہے وہ کم کر دی گئی سپریم کورٹ کے پاس آل آور دا پاکستان یہ اختیارات کو انفورس کروانے کا اختیار ہے لیکن علاقہ مجیسٹریٹ کے پاس ایک لوکل کورٹ کے پاس ایک مقامی عدالت کے پاس ان اختیارات کو صرف اس علاقے کے حدود تک ہی انفورس کروانے کے اختیارات ہیں اب وہ ڈسپیوٹ کیسا ہوگا کس نویت کا ہوگا اس کو آگے فردر چل کے ایکسپلین کریں گے میں اپنے لیکچرز کی جو جو ان کی ترتیب ہے جو ان کی کیٹاگریز ہے وہ بھی میں ایک نوٹس کے حساب سے اس کو ڈیفائن کرتا ہوں پری فیس سے سٹارٹ کر کے پری کلور تک فردر سٹیپ بائی سٹیپ تو یہ ایل ایل بی کے پوائنٹ آف یو سے جوڈیشٹی کے پوائنٹ آف یو سے اور
कुछ शामिल करने की दाखिल करने की कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है तो अगर इन्हीं मेरे नोटिस को मेरी जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको भी आप अपनी वर्डिंग में अगर लिख दें तो ये भी मोर देन इनफ है प्रीफेस मैंने आपको बता दिया रिलाय प्रोविजन सेक्शन 145 फोर फाइव टू वन फोर्टी एट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजेट जो डील करता है किसी भी इमूवेबल डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से इसकी लेटेस्ट अमेंडमेंट भी मैंने अपने नोटिस के अंदर लिखी है लेटेस्ट अमेंडमेंट कुछ यूं है कि यहां पर तीन स्टेप के अंदर मैंने लिखा है तो कुछ वर्ड जो इस सेक्शन में से ओमिट किए गए उनको हटा दिया खत्म कर दिया गया ओमिट कर दिया गया या रिपील कर दिया गया जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्पेशल मजिस्ट्रेट ये कुछ अल्फाज थे या डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ख़त्म करके जो उसकी पार्स हैं जो उसके जो उसके इख्तियार है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास ट्रांसफर कर दिए गए तो अब दोनों चीज़ों को सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस को भी डील करता है और एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज भी वो डील किया जाता है सेक्शन वन टू वन डिस्प्यूटेड एज टू मूल प्रॉपर्टी लाइकली टू काज बीच ऑफ पीस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया On information of any disputed relating to इमोल property, magistrate must pass preliminary order under subsection वन and afterward make an inquiry under subsection फोर for prevention of breach of public place, breach of public peace in respect of disputing relating to इमोल property. अगर कोई इमोल property का ऐसा खदशा ऐसा ऐसी ये जाहिर हो कि इससे public के अमन को खतरा है पब्लिक का अमन तबाह हो सकता है पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो सकती है तो वहां पर मजिस्ट्रेट डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेकर डायरेक्टली उसके ऊपर एक्शन लेकर उसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी होल्ड करा सकता है फर्दर इंक्वायरी क्या होगी जहरी बात है अब एक प्रॉपर्टी है इनमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कोई भी प्रॉपर्टी जो या तो खुद जमीन है या जमीन से जुड़ी हुई है जिसको जिसको जमीन से अलग नहीं किया जा सकता या अलग करने की सूरत में वो इनमूवेबल नहीं रहेगी तो हर वो प्रॉपर्टी जो जमीन है या जमीन से जुड़ी हुई है उसके ऊपर अगर ये पब्लिक डिस्टर्बनेस पब्लिक पीस ऑफ डिस्टर्बनेस का खतरा जाहिर होता है लाहक होता है तो मजिस्ट्रेट उसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन लेकर फर्दर इंक्वायरी होल्ड करवाएगा कि इसके ऊपर मजीद इंक्वायरी की जाए कि आए ये प्रॉपर्टी किसकी है जो क्लेम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है या किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है इसकी फर्दर एक केस लॉज की डेफिनेशन भी मैंने यहां पर मैंशन किया इफ अ मजिस्ट्रेट फाइंड इन द इंक्वायरी देर इज नो डिस्प्यूट एट ऑल और इट इज नॉट लाइकली टू काज ऑफ ब्रीच ऑफ पीस He should cancel his preliminary order. जो उसका preliminary order होगा अगर उसको लगे कि इस लड़ाई झगड़े से public peace disturb नहीं होगा public जो peace है जो public का अमन है जो अवाम उन्नास का अमन है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा तो वो अपने उस initial order को suspend कर सकता है खत्म कर सकता है Jurisdiction, jurisdiction क्या है जो इख्तियार दायरा इख्तियार इख्तियार समात उसकी ताकत का जो दायरा कार है वो कितना होगा उस अदालत का या उस जज का नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ जिस्ट्रक्शन अंडर सेक्शन वन फोर फाइव टू वन फोर फाइव ऑफ सी आर पी सी एटीन नाइनटी एट एटीन नाइनटी एट आर डेट मजिस्ट्रेट मस्ट बी उसकी जो जिस्ट्रक्शन का दायरा कार उसके अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट है वो ये कि पहले तो मजिस्ट्रेट का सेटिसफाइड होना जरूरी है कि वाकई ही ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट है इससे पब्लिक जो इससे पब्लिक का जो पीस है वो डिस्टर्ब होगा अवाम उन्नास का जो अमन है वो खराब होगा लोगों के अंदर खौफ और हिरास पैदा होगा एक जो फंक्शनल बॉडी है वो काम नहीं कर पाएगी वाम उन्नास की एक प्रॉपर वे के अंदर सिस्टम नहीं चल पाएगा तो उसके लिए पहले मजिस्ट्रेट साहब का या जज साहब का सेटिस्फाइड होना जरूरी है इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैंने नीचे मैंशन किया डिस्प्यूट लाइकली टू काज ब्रीच ऑफ पीस जो डिस्प्यूट है वो पब्लिक के डिस्टर्बेंस की वजह बने अवाम उन्नास के लिए मसाइल की वजह बने या अवाम उन्नास के अमन को तबाह करे खराब करे इसकी जो वजह बने वो जो डिस्प्यूट है जो दो लोगों के दरमियान में या दो पार्टीज के दरमियान में एक इमोल प्रॉपर्टी को लेकर है तो इसके ऊपर मजिस्ट्रेट या जो इलाका जज है जो इलाके का जज है जो उस कोर्ट का स्पेसिफिक जज है मजिस्ट्रेट हो सकता है वो कोई भी तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर कॉन्फिडेंस ले सकता है डिस्प्यूट रेफर टू लैंड और बाउंड्रीज जो डिस्प्यूट है वो रेफर करें डील करें किसी जमीन के साथ या किसी बाउंड्रीज के साथ कोई शख्स कहे कि मेरी जमीन की बाउंड्री इतनी नहीं इतनी है ज्यादा है सामने वाला कहे कि नहीं ये मेरी जो सिलेक्शन में आता है ये मेरी बाउंड्रीज में मेरी जमीन के हिस्से में आता है तो कोई भी ऐसी बाउंड्री से डील करे या जमीन के खत्ते से डील करे सच लैंड और वाटर और सिचुएटेड विद इन द लिमिट ऑफ टेरिटोरी जिस्ट्रक्शन जो भी पानी का इशू है क्योंकि सारी बात पानी भी तो जमीन पर चलता है ना तो वो जमीन के साथ जुड़कर चलता है तो यह कोई लैंड का मामला है वो उस इलाका मजिस्ट्रेट की उस अदालत की टेरिटोरियल जिस्ट्रक्शन टेरिटोरियल जिस्ट्रक्शन कहलाती है कि जो इलाका ही हदूद है जहां तक एक शख्स की जो इलाका ही हदूद बनती है कितनी एरिया तक वो शख्स केसेस की सुनवाई कर सकता है केसेस की हियरिंग कर सकता है उसकी जो टेरिटोरियल जो स्ट्रक्शन है उसके अंदर वो मामले का आना जरूरी है उस डिस्प्यूट का आना जरूरी है डिस्प्यूट ऑफ मजि
ڈسپیوٹ ہے یہ عارضی ہوگا یہ ٹرانزیٹری ہوگا ایک محدود ٹائم کے لیے ایک مخصوص ٹائم کے لیے ہوگا یہ ٹرانزیٹری ہوگا عارضی ہوگا غیر مستقل ہوگا بیسک اگر پبلک ڈسٹربنس اس سے کریٹ نہ ہو رہی ہو پبلک کا امن اس سے تباہ نہ ہو رہا ہو تو جو مجسٹریٹ ہے وہ اس کیس کو سول کورٹ کو ریفر کر دے گا سول کورٹ کو بھجوا دے گا کیونکہ بیسک یہ جو ٹیریٹوری جسٹریکشن بنتی ہے بیسک جو یہ جو جسٹریکشن بنتی ہے یہ سول کورٹ کی بنتی ہے مجسٹریٹ اس کے اوپر کاگنیزنس تب لیتا ہے جب اس کو پبلک کے عوام الناس کے امن کو خطرہ لاحق نظر آتا ہو کہ عوام الناس کے امن کو خطرہ ہے لوگوں کا لوگ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں لوگوں کے خ... امن کو خطرہ ہو سکتا ہے تو تب مجسٹریٹ اس کے اوپر کاگنیزنس لے گا اور وہ جو کاگنیزنس ہے وہ عارضی ہوگا جب بھی میٹر کو بیسک ڈیفائن کرنا ہے جب بھی اس معاملے کی بیسک انکوائری کرنے کے بعد اس کو آگے فردر ایکسپلین کرنا ہے تو یہ سول کورٹ کی جو اسٹرکشن بنتی ہے جو کہ سول کورٹ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا السٹریشن نیچے دی ہوئی ہے ایز ٹو ڈسپیوٹ ایٹسیٹرا انگریڈینٹس اس کے بیسک عناصر کیا ہوں گے ڈسپیوٹ ایز ٹو ام اولڈ پراپرٹی پوزیشن آف دا لینڈ پراپرٹی ڈسپیوٹ ہو کسی بھی ایسی پراپرٹی کا جو حرکت نہیں کر سکتی جو ایک جگہ سے دوسرے کا خود چل کر نہیں جا سکتی یا اس کو نہیں لے کر جایا جا سکتا یا اس کے پوزیشن کا اس کے اوپر قبضے کا آف لینڈ پراپرٹی اس زمینی پراپرٹی کا مسٹ ریچ دا کورٹ ود ان ٹو منتھ دو ماہ کے اندر اندر یا تو وہ اشخاص کورٹ تک پہنچ جائے یا کورٹ اس معاملے کے اوپر کوگنینس لے لے ود ان ٹو منتھ پوزیشن ہیز بن ٹیکن دو ماہ کے اندر اندر کورٹ جو ہے وہ ایکچوئل معاملے تک اگر مجسٹریٹ کے پاس کیس ہے تو وہ ایکچوئل معاملے تک اس کی انکوائری کر کے پوزیشن کو دلوائے گا ڈلیور کروائے گا رائٹ ٹو یوز آف لینڈ اور واٹر اور باؤنڈری پرووائڈ دے آل آر لائکلی ٹو کاسٹ بریچ آف پیس بیسک اس کے اوپر رائٹ کس کا بنتا ہے اس پانی کے اوپر زمین کے اوپر پوزیشن کے اوپر ان تمام چیزوں کی انکوائری کے بعد اس کو ہولڈ کرا کے فردر آگے پروسیڈ کیا جائے گا انیشیٹ آف پروسیڈنگ انیشیشن آف پروسیڈنگ پروسیڈنگ کو اسٹارٹ کیسے کیا جائے گا اس کا آغاز کیسے ہوگا نیسیسری فیکٹر فار دی انیشیٹ پروسیڈنگ ایز آر فالو اس کو نیچے ایکسپلین کیا گیا مجسٹریٹ سب سے پہلی بات اس کے جو ضروری انسر ہے انگریڈینٹس ہے جو اس کا اسینشلی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجسٹریٹ اس کے اوپر کاگنیزنس لے گا دا انکوائر ٹو بی بائی اینی آف دی مجسٹریٹ اسپیشلی نیم دا مجسٹریٹ مسٹ ایکٹ آن ہز آن انیشیٹو اینڈ ناٹ ان دی انسٹانس آف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دا سیشن جج اور دا ہائی کورٹ اور آف دا ہائی کورٹ مجسٹریٹ اپنی پرسنل ڈسکریشن میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس کے اوپر انیشیٹو لے گا اس کے اوپر کاگنیزنس لے گا اس معاملے کو ہولڈ کرے گا انکوائری کرے گا نہ کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا سیشن جج یا ہائی کورٹ کے کہنے کے اوپر مطلب ان کے کہنے پر بھی کر سکتا ہے بٹ وہ ان کی آرڈر کا انتظار نہیں کرے گا کہ اب مجھے سپیریئر کورٹ اس کے اوپر حکم دے تب ہی میں انیشیٹو لوں گا ادروائز نہیں لوں گا وہ اگر جیسے ہی اس کو پتہ چلے وہ امیجیٹلی اس کے اوپر انیشیٹو لے سکتا ہے امیجیٹلی اس کے اوپر اس معاملے کو اس معاملے کے اوپر انجیکشن دے سکتا ہے اس معاملے کے اوپر ایک سٹے دے سکتا ہے کہ اس معاملے کو جب تک کہ اس کا فردر فیصلہ نہیں آ جاتا اس کے اوپر انکوائری ہولڈ نہیں ہو جاتی اس کا بیسک فیکٹ کا نہیں پتہ چل جاتا تو دونوں پارٹیز مزید ڈسٹربنس کریٹ کرنے سے باز رہیں ادروائز ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگ لانچ کر دی جائے گی ان کو کرمنل کیس کے اندر انوالو کر دیا جائے گا یا ان کو جیل بھجوا دیا جائے گا سیکنڈ سیٹسفیکشن آف مجسٹریٹ جیسے کہ میں اوپر بھی بتا چکا کہ مجسٹریٹ کی سیٹسفیکشن کا ہونا ضروری ہے مجسٹریٹ اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہو مطمئن ہو کہ واقعی یہ پہلی بات تو ایمور پراپرٹی ہے دو یا دو سے زائد لوگوں کے درمیان میں یہ ڈسپیوٹ ہے تیسری چیز اس سے پبلک کے امن کو عوام کے امن کو نقصان ہوگا خطرہ پہنچے گا لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا تو اس کے لیے مجسٹریٹ کا سیٹسفائڈ ہونا مطمئن ہونا ضروری ہے سیٹسفیکشن خوا اس کی جو سیٹسفیکٹری ہے وہ پولیس رپورٹ سے ہو یا کسی ان پرسن سے یا انڈیپینڈنٹلی اس کو اس بات کا پتہ چلے تو کسی بھی طریقے سے جو اس کی سیٹسفیکشن ہے اس کا ہونا ضروری ہے پولیس رپورٹ دا مجسٹریٹ میں ایکٹ آن اینی انفارمیشن پولیس رپورٹ ود ان ایگزام پولیس رپورٹ ود آؤٹ ایگزامنگ وٹنس دا پولیس رپورٹ آن وچ دا مجسٹریٹ فرام دا انیشیل آرڈر شوڈ کنٹین اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ فرام وچ ہی مے بی سیٹسفائڈ آف دی ایگزٹینسی آف لائکلی ہوڈ آف بریچ آف پبلک پیس مجسٹریٹ پولیس کی رپورٹ سے اگر پولیس رپورٹ دیتی ہے کہ جی فلاں جگہ کے اوپر یہ کاگنیزیبل آفینس ہونے والا ہے یا ہوا ہے یا دو لوگوں کے درمیان میں ایسے کسی ایک پراپرٹی کو امووبل پراپرٹی کو لے کر ایک ڈسپیوٹ ہوا جیسے پبلک کے ڈسٹرب پبلک کے پیس کو دھچکا لگا ہے جھٹکا لگا ہے پبلک کا امن خراب ہوا ہے تو وہاں پر بھی مجسٹریٹ جو ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے ڈسپیوٹ ایز یوزل جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ ڈسپیوٹ کا ہونا ضروری ہے دو پارٹیز کے درمیان میں ایسا ڈسپیوٹ ہو امول پراپرٹی کو لے کر جس سے پبلک کے امن کو نقصان پہنچے تو وہاں پر بھی مجسٹریٹ ایکشن لے سکتا ہے بریچ آف پیس ظاہری
विद अल लाइकलीहुड मस्ट डू नॉट टू रिमोट ब्रिज ऑफ पीस के लिए ये जरूरी नहीं है कि इस बात का जो कंफर्म हो कि ये ब्रिज ऑफ पीस हो गया है दो लोगों के दरमियान में आपस में झगड़ा हो गया है या उन लोगों ने झगड़ा किया है फायरिंग की है खौफ व हिरास फैला अगर इस चीज का लाइकलीहुड गुमान या एहतमाल भी हो डाउट भी हो शक भी हो कि इन दो पार्टीज के दरमियान में अगर झगड़ा होता है तो पब्लिक का अमन खराब हो सकता है लोगों में खौफ व हिरास फैल सकता है एहतमाल गुमान शक की बुनियाद के ऊपर भी ये नहीं कि अगर जब तक वो पार्टी आपस में झगड़ती नहीं है फायरिंग नहीं करती एक दूसरे को मारती नहीं है लहू लोहान नहीं करती तब तक मजिस्ट्रेट एक्शन नहीं लेगा अगर उसको डाउट भी है अ सिंगल रीजन भी उसके पास है कि हो सकता है ये दोनों पार्टीज आपस में झगड़े जिससे पब्लिक के अमन को नुकसान पहुंच सकता है तब भी वो उस मामले के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है एक्शन ले सकता है टेरिटोरियल जिस्ट्रक्शन टेरिटोरियल जिस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है कि जो जज जो इलाका मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट एक्शन ले रहा है आया वो इलाका वो लैंड वो प्रॉपर्टी उसकी जुरस्ट्रक्शन में भी आती है उसकी इलाके हदूद में भी आती है या नहीं किसी और जज की टेरिटोरियल जुस्ट्रक्शन के अंदर तो वो एक्शन नहीं ले रहा क्या वो जो जहाँ जिस मामले के ऊपर एक्शन ले रहा है वो उसकी जुस्ट्रक्शन की हदूद के अलावा किसी और जज की हदूद में तो नहीं आती किसी और इलाका मजिस्ट्रेट की हदूद में तो नहीं आती तो इसलिए टेरिटोरियल जुस्ट्रक्शन को समझना भी उस इलाका मजिस्ट्रेट के लिए जरूरी है कि जिस मामले के ऊपर मैं एक्शन ले रहा हूँ आया ये मेरी हदूद में भी आता है या नहीं आता इलाका ही हदूद में भी आता है या नहीं आता प्रिलिमिनरी ऑर्डर जो आगाज इनिशिएटिव ऑर्डर है जो अवलीन जो हुक्म है वो कौन कौन से जारी करेगा द ऑर्डर नीड नेसेसरी बी इन राइटिंग इट शुड बी एड्रेस टू नाउ इंडिविजुअल नॉट बी फॉर्म ऑफ पब्लिक प्रोकलमेशन इंडिविजुअल हैसियत के अंदर वो ऑर्डर जारी करेगा पब्लिक प्रोकलमेशन उसके अंदर नहीं होगी इट मस्ट बी सेट आउट ग्राउंड ऑफ द मजिस्ट्रेट बिलीव जो बेसिक ग्राउंड हैं जिसके ऊपर वो ऑर्डर जारी कर रहा है उसको मैंशन करना उनकी तरतीब देना जरूरी है कॉल अपॉन द पार्टीज कंसर्न जो कंसर्न पार्टीज हैं उनको उस ऑर्डर के जरिए कोर्ट में बुलवाया कि आप कोर्ट में और यहाँ पर आकर अपना जवाब दाखिल करवाएं टू अटेंड द कोर्ट कोर्ट को अटेंड करें कोर्ट को कोर्ट के अंदर अपना जवाब सबमिट करवाएं कोर्ट के अंदर हाजिर हों टू पुट द स्टेटमेंट इन राइटिंग शोविंग दे आर रिस्पेक्ट क्लेम ऑफ पोजेशन और जो आप क्लेम कर रहे हैं जो भी चीज का क्लेम कर रहे हैं पोजेशन का ऑनरशिप का उसको इन राइटिंग कोर्ट के अंदर सबमिट करवाएंगे उन पार्टीज को मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर के अंदर लिखेगा ऑब्जेक्ट इसका पर्पज क्या है क्यों ये लॉ में डाला गया क्यों ये लॉ के अंदर इसको इसका हिस्सा बनाया गया कि जी मजिस्ट्रेट इसके ऊपर एक्शन ले सकता है पुलिस वाले भी तो कर सकते थे या कोई इलाकाई जो पंचायत है या जो इलाकाई जस्टिस ऑफ पीस है वो भी तो इसको कर सकता था बेसिक इसका ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 145 का मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस पब्लिक अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप पॉइंट्स बुलेट्स बनाकर भी लिख सकते हैं अगर आपके लिए मुश्किल हो इन तीन चार लाइनों को तरतीब वाइज लिखना तो जो मैं बताऊँगा उनको आप बुलेट्स बनाकर भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर या वैसे अपने नोट्स के अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ वन CRPC इसका ऑब्जेक्ट क्या है टू मेंटेन पब्लिक पीस पब्लिक पीस को मेंटेन करना डिस्प्यूट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी सॉल्व डिस्प्यूट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी जो इमोल प्रॉपर्टी है उसके डिस्प्यूट को सॉल्व करना दिस एक्शन इज प्रिवेंटिव ये प्रिवेंटिव एक्शन है दिस एक्शन इज प्रिवेंटिव इन नेचर नॉट इन पुनेटिव ये प्रिवेंटिव नेचर का है पुनेटिव नेचर का नहीं है मतलब इसका मकसद प्रिवेंटिव और पुनेटिव को भी मैं एक्सप्लेन करता चलो प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी चीज को आपने दोनों पार्टीज के बयान सुनकर उनके वकला के दलाल सुनकर किसी एक नतीजे के ऊपर पहुंचना और जो बेसिक इशू है जो उसको क्लेम कर रहा है उस तक जो सही मायनों में उसका हकदार है उस तक उसका हक पहुंचाना पुनेटिव का मकसद होता है कि जहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इन्वॉल्व हो जहां पर क्रिमिनल एक्ट इन्वॉल्व हो जहां पर जब आप किसी नतीजे पर जजमेंट पर पहुंचते हो वहां पर किसी एक पार्टी को आपने सजा देनी और एक को जजा देनी है तो पुनेटिव और प्रिवेंटिव के अंदर जो बेसिक फर्क है बेसिकली तो ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये एक सिविल मैटर है बट पब्लिक पीस डिस्टर्ब ना हो इससे पब्लिक के अमन को धचका ना लगे उस लिए इस चीज को डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के दायरे में दे दिया क्योंकि सिविल कोर्ट की जो जुस्ट्रक्शन है वो थाने की हद तक मौसर नहीं होती मजिस्ट्रेट की जो जुस्ट्रक्शन है वो थाने की हद तक मौसर होती है होते दोनों ही सेम कैलिबर के जज हैं दोनों की एक ही पोजिशन है सिविल जज की भी और मजिस्ट्रेट की भी बट मजिस्ट्रेट क्योंकि क्रिमिनल मामला से डील करता है और हो सकता है यहां पर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी या क्रिमिनल एक्ट हो जाए तो सिविल कोर्ट जब तक थाने को डायरेक्शन देगी ऐसे जो को डायरेक्शन देगी वो इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लेगा कि आया ये मामला बनता है या नहीं बनता अपने लीगल एक्सपर्ट से पूछेगा तो इसके ऊपर बहुत देर हो जाएगी तो इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शन मजिस्ट्रेट को दी गई कि इमीजिएटली आप डायरेक्शन देंगे थाने वालों को आप उनको ऑर्डर देंगे और वो इसके ऊपर अपना इंक्वायरी होल्ड करेंगे मामले को रिस्ट्रेन करवाएंगे मामले को रुकवाएंगे ताकि मजीद कोई नुकसान ना हो जानी और माली
जो लेवल के जज है दोनों का स्केल ग्रेड एक ही होता है बट सिविल जज चूंकि सिविल मैटर्स को सुनता है उसकी इतनी ग्रिप नहीं होती थाने के मामला के ऊपर क्रिमिनल मामला के ऊपर मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मैटर से डील करता है तो इसलिए पब्लिक के अमन को महफूज बनाने के लिए मजीद पब्लिक डिस्टर्बेंस से बचने के लिए इस सेक्शन को मजिस्ट्रेट की पावर्स में शामिल कर दिया मजिस्ट्रेट को दे दिया कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी होल्ड करवाएं और जब मामला अमन स्कूल में आ जाए देन इसको सिविल कोर्ट में रेफर कर दे ताकि सिविल कोर्ट इसको बेहतर तरीके से इस मामले को हल करके जो बेहतर क्लेम कर रहा है जो हकदार है उस तक उसका हक पहुंचाया जाए तो बेसिक जो इसका ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करना पब्लिक जो पीस है उसको मेंटेन रखना उसको जो मेंटेन कराना और ये प्रिवेंटिव नेचर है पुनेटिव नेचर नहीं है प्रोसीजर इसका प्रोसीजर क्या होगा रिटर्न इंफॉर्मेशन और पुलिस रिपोर्ट व्हेन प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट अगर कोई रिटर्न इंफॉर्मेशन किसी शख्स की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाती है या पुलिस की तरफ से रिपोर्ट पेश की जाती है मजिस्ट्रेट साहब को ही मे एक्ट ऑन दिस सेम इफ ही सेटिस्फाइड वो उसके ऊपर रिएक्ट करेगा उसके ऊपर एक्ट करेगा उसके ऊपर एक्शन लेगा अगर वो सेटिस्फाइड होता है कि वाकई ही इससे पब्लिक के अमन को नुकसान पहुंचेगा Proceeding under this section constitute an inquiry within the magistrate section four one magistrate is open inquiry hold करवाएगा का section four sub section one के तहत etc. Magistrate who are competent and give due instruction. सबसे main चीज के magistrate का competent होना जरूरी है और और have due instruction और वो उस चीज की due instruction रखता हूँ मतलब magistrate की भी categories होती हैं एक first class second class third class तो basically जो magistrate है वो first class का होना और उसका जो उसकी जो स्ट्रक्शन है टेरिटोरियल जो स्ट्रक्शन के अंदर उस मामले का आना जरूरी है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज कम्पिटेंट टू प्रोसीड अंडर दी प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होगा सबसे सीनियर जो मजिस्ट्रेट होगा वो ही इस मामले के ऊपर कॉग्नेस ले सकता है एक्शन ले सकता है निसेसरीज एलिमेंट इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से जरूरी हों तो इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है देर मस्ट भी डिस्प्यूट पार्टेनिंग ऑफ लैंड एज वेल एज अप्रीहेंशन टू द ब्रीच ऑफ पीस जो लैंड है उसके ऊपर हो अप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस ब्रीच ऑफ पीस का खतरा हो मजिस्ट्रेट विल होल्ड मजिस्ट्रेट विल होल्ड इंक्वायरी ऑफ मैटर विच वॉज ब्रॉड बिफोर द विद इन टू मंथ ऑफ सच डिस्प्यूट जो डिस्प्यूट है उसके दो माह के अंदर अगर मामला मजिस्ट्रेट के पास आता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी होल्ड करवाएगा इन केस ऑफ अर्जेंसी एंड एमरजेंसी एंड द इंक्वायरी इज पेंडिंग बिफोर हिम द मजिस्ट्रेट मे सी लॉक परमिशन अनटिल फाइनल डिसीजन अगर केस जो है वो पेंडिंग है सिविल कोर्ट के अंदर मामला चल रहे हैं इस दौरान डिस्प्यूट आया तो मजिस्ट्रेट जो उस मामले को सील कर देगा लॉ कर देगा परमिसाइज अनटिल फाइनल डिसीजन परमिसाइज उस अहाते को सील कर देगा लॉ कर देगा जब तक के हतमी फैसला नहीं आ जाता सेम कोर्ट से या सिविल कोर्ट की तरफ से इसके अंदर मैंने केस लॉ की डेफिनेशन में लिखी पी एल सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर वन की कंपेरिजन विद सेक्शन वन एंड 107, 144 और 107, 144 तो वही सेक्शन है कि अगर जनरली आप सुनते हैं जी दफा चुताली नाफज होगी और वो दफा चुताली यही 144 ही है जिसको नाफज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू या प्रोवेंशियल गवर्नमेंट के थ्रू या वफा की गवर्नमेंट के थ्रू एक्सेज ऑफ दिस पावर अंडर सेक्शन 107 जीरो सेवन एंड वन फोर फोर इट डिस्क्रेशनरी वायल अंडर सेक्शन वन फोर फाइव इट इज अंडेटरी जो वन फोर्टी फोर और वन जीरो सेवन है ये डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसकी प्रोवेंशियल गवर्नमेंट की या वफा की फेडरेशन की लेकिन 145 फोर्टी पावर है कि अगर फील भी हो अगर फील भी हो कि यहां पर डिस्प्यूट हो सकता है यहां पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है यहां पर पब्लिक के अमन को नुकसान पहुंच सकता है तो इमीडिएटली रिएक्ट करेगा मजिस्ट्रेट और उसके ऊपर एक्शन लेकर उस मामले को होल्ड करेगा और वहां पर इंक्वायरी करवाएगा या फर्दर जो भी प्रोसीडिंग जैसे एज यूजल मैं ऊपर बताया हूं आपको लेकिन वन और वन ये डिस्क्रेशनरी पावर है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो जिला नाजम होगा या जिला चेयरमैन होगा जो आजकल जिला चेयरमैन है अगर जिला नाजम है या डीसीओ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिसर जो है या जो सुप्रिंट ऑफ पुलिस है आजकल डीपीओ होते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं तो ये इनकी रिकमेंडेशन से जिला नाजम या चेयरमैन जिला चेयरमैन जो है ये इंपोज करता है वन को या प्रोवेंशियल गवर्नमेंट की तरफ से अगर डायरेक्शन आती है या फेडरेशन की तरफ से डायरेक्शन आती है अगर किसी इलाके के अंदर अमनो अमान का खतरा हो कोई सर्च ऑपरेशन करना हो या कोई भी ऐसा खास ऑपरेशन करना हो फॉर द आ, 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 किसी भी जरूरत के तहत किसी भी नजरिए के तहत किसी भी पर्पज के लिए आ, 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 किसी आ, ऐसे डिफेंस इशू के लिए किसी ऐसे डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम के लिए अगर कोई ऐसा ऑपरेशन करना हो तो फेडरेशन की तरफ से या प्रोवेंशियल गवर्नमेंट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये डिस्क्रेशनरी पार्स है कि वो अगर लगाएं तो उनकी मर्जी ना लगाएं तो नहीं लेकिन वन डिस्प्यूट इमोबल प्रॉपर्टी इज कास्ट टू पब्लिक डिस्टर्बनेस ब्रिज ऑफ पब्लिक पीस तो यहां पर यह मैंडेटरी क्लॉजिज है तो बेसिक और जो इनका प
ये डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं जिला नाजम की प्रोवेंशियल या फेडरेशन गवर्नमेंट की लेकिन वन जो डिस्प्यूट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी है ये मैंडेटरी पावर्स है यहां पर करना ही करना है मजिस्ट्रेट ने एक्शन लेना ही लेना है और हंड्रेड एक्शन उसने लेना है कि पब्लिक का जो अमन है वो तबाह ना हो खराब ना हो इंस्टांस ऑफ डिस्प्यूट फाइलिंग अंडर दिस सेक्शन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू दलेक्शन ऑफ रेंट और रिस्पेक्ट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी अगर रेंट की कलेक्शन के लिए डिस्प्यूट है किसी भी इमोल प्रॉपर्टी के ऊपर किराएदारी का जो मामला है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू दोजेशन स्टैंड क्रॉप्स क्रॉप्स हार्वेस्ट बट स्टिल ऑन लैंड अगर कोई ऐसी फसल है जो जमीन के साथ अभी जुड़ी हुई अगर उतर चुकी है तो देन वो मूवेबल बन जाएगी अगर कोई फसल कोई दरख्त कोई भी चीज जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है कोई बिल्डिंग है तो वो अगर जमीन से अटैच है तो वो इमूवेबल है जब उसको हटा दिया जाएगा काट दिया जाएगा तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी तो बेसिकली मूवेबल और इमूवेबल की डेफिनेशन को समझना भी जरूरी है कि हर वो चीज जो इन एक्चुअल कैपेसिटी जमीन से अटैच है जमीन से जुड़ी हुई है और वो ना तो चलाई जा सकती है ना उसको हिलाया जा सकता है ना उसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तो तब तक तो वो इमूवेबल है अगर उसको अगर कोई फसल है क्रॉप है ट्री है दरख्त है या बिल्डिंग है घर है उसको जमीन से अलग कर दिया काट दिया या गिरा दिया तब वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेगी फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगी अगर वो जमीन से कट चुकी है देन वो इस सेक्शन के थ्रू डील नहीं की जा सकती अगर कोई भी चीज जो जमीन से अटैच है या खुद जमीन है वो जमीन से अटैच है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगी तो तब वो इस सेक्शन के तहत डील की जाएगी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ अ टेम्पल किसी टेम्पल मंदिर का या कोई इस तरह की जो जगह है उनके पोजेशन का अगर कोई इशू है तो उसको भी डील किया जाएगा डिस्प्यूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ फिशरी माइनिंग बोरिंग राइट चैनल इरीगेशन एटसेट्रा कोई भी डिस्प्यूट जो राइट के मुतल है उसको भी इस सेक्शन के थ्रू डील किया जाएगा इंस्टांस ऑफ डिस्प्यूट नॉट फाइलिंग अंडर दिस ग्राउंड कौन से डिस्प्यूट है जो इस सेक्शन के तहत फाइल नहीं किया जा सकते डिस्प्यूट ऑफ क्रॉप कट एंड रिमूव फ्रॉम लैंड जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया अगर किसी फसल को काट दिया जाता है कट कर दिया जाता है बिल्डिंग को हटा दिया जाता है जमीन से देन वो बन जाएगी मूवेबल और मूवेबल को मूवेबल प्रॉपर्टी को इस सेक्शन के थ्रू डील नहीं किया जा सकता डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द राइट टू शेयर इन रेंट एंड प्रॉफिट इमूल प्रॉपर्टी किसी भी इमूल प्रॉपर्टी के अंदर जो शेयरिंग बेस के ऊपर रेंट है प्रॉफिट है उसको इस सेक्शन के तहत डील नहीं किया जा सकता डिस्प्यूट रिलेटिंग टू दलेक्शन ऑफ फीस फ्राम फ्राम प्लेजरिज्म ज्वाइंट पोजेशन ऑफ इमूल प्रॉपर्टी फिल्म टू बी एग्जीबिशन इन सैनमा कंट्रोल मैनेजमेंट एज एन इंस्टीट्यूट इन सबको भी सेक्शन के थ्रू डील नहीं किया जा सकता नेक्स्ट प्रिक्लूड रिमार्क्स क्वेश्चन इज कम्प्लीट आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे तमाम फर्दर अपलोडिंग लेक्चर्स आपकी एस एस में रहे और आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे मुझे अपने दो में जरूर याद रखिएगा तब आप सबका हामी नासिर हो वसलम